Die Fastenzeit soll uns auf Ostern vorbereiten. Wir sollen eben fasten, wir sollen uns auf das Wesentliche konzentrieren im Leben. Und dazu gehört natürlich auch das Leiden unseres Heilandes. Und ich möchte dazu heute einen kleinen Ausschnitt aus diesem Buch vorlesen und kommentieren. Dieses Buch können Sie unten bestellen im Shop von der Aktion Herz Jesu Apostolat für die Familie, weil hier wird sozusagen der Kern der Herz Jesu Verehrung ähm, erklärt. Und zwar der Kern ist die Idee der Sühne. Ja, ähm, das heißt etwas, was natürlich sehr eng mit der Fastenzeit, mit Karfreitag eben zu tun hat. Das heißt, das Sühnen für die Sünden, mit denen die Menschen äh, Christus ähm, beleidigen. Ähm, und zwar, das ist äh, gerade die, die, die herz jesu verehrung hat eigentlich diesen, diese Idee der, der Sünde wirklich ganz besonders stark hervorgehoben, weil, und zwar diese Idee des Heilandes, der alles macht, um die Menschen zu heilen, zu retten, äh, den Menschen seine ganze Liebe zeigt und diese Liebe wird nicht erwidert. Und die Idee der Sühne ist im Grunde genommen recht einfach, sagen, er macht etwas Großartiges für die Menschen, aber die Menschen sind kalt, indifferent, interessiert sie nicht. Und dann ist die Idee der Sühne, dass man sagt, okay, ich tue etwas, um sozusagen einen Ausgleich zu, zu, zu machen. Nehmen wir an, man hätte eine, eine Mutter zum Beispiel, die ständig etwas tut für, die, für seine Kinder und für die Familie und so weiter. Und jemand merkt, okay, das wird natürlich nicht erwidert, die Leute machen sich über sie lustig sogar, eventuell, weil sie sich so bemüht etc. Und dann macht jemand etwas Schönes für sie, bringt ihr zum Beispiel eine Schachtel Pralinen. Ich meine, ich mache das jetzt ganz besonders bewusst, sehr familiär. Ja, und sage, okay, guck, ich denke daran, ich weiß, dass du das alles machst ja, und ich möchte, dass du äh, auch sozusagen eine eine Erwiderung für diese Liebe bekommst. So, und in der ähm, Herr jesu andacht Herr jesu verehrung die äh, durch die heilige Margarete Maria Lacock entstanden ist, oder beziehungsweise sich dann ausbreitet hat, ist diese Idee ganz besonders stark. Denn im Mittelalter war tatsächlich die Nuance äh, der Herr jesu verehrung die es damals schon gegeben hat, insbesondere in Klöstern, ja, war eine andere. Es war mehr oder weniger der thronende Christus, der triumphierende Christus über, über den Teufel, über die Welt, über die Sünde. Ja? Und diese Schattierung der, der Sünde, also der Sünde, Entschuldigung, wurde viel stärker dann später in einem Zeitraum, wo natürlich auch die ganze Christenheit sich schon in einer gewissen Dekadenz befand und nicht in diesem ständigen äh, Wachsen, was noch in den ersten Jahrhunderten der Christenheit. So, ich lese, das ist ein, ein kurzer Abschnitt, ja, ähm, und das ist aber, das soll uns sozusagen fokussieren, eigentlich, worauf wir uns vielleicht in dieser Fastenzeit konzentrieren sollten. Die Verehrung des heiligsten Herzen Jesu, wie wir sie heute kennen, weist im Allgemeinen die Merkmale auf, die sie seit den Offenbarungen von Parilemonial Ende des 17. Jahrhunderts geprägt haben. Also die Erscheinung des heiligen des heiligsten Herzen Jesu für, an ähm, Margarete Maria Lacock. Es geht dabei grundsätzlich um die Vergeltung der unendlichen Liebe, die Christus uns schenkt. Ja, also sagen, dass er etwas zurückbekommt sozusagen, weil er sucht unsere Liebe. Und er bekommt sie nicht von vielen Menschen, viele, es, ist, es ist egal etc. Ganz besonders wird dabei die Bedeutung der umfassenden Weihe an den Erlöser hervorgehoben. Das heißt, die Weihe damit übergebe ich mich ihm und sage, no, also nachdem er sich uns geschenkt hat am Kreuz, dann mache ich sozusagen eine, eine Gegen, ein Gegengeschenk, wenn man so will. Dazu gehört auch die Pflicht, und jetzt kommt die Pflicht, die Schmach wieder gut zu machen, die ihm von den Menschen zugefügt wird. Obwohl er so viel, mit so viel Liebe die Menschen behandelt und so viel Liebe gezeigt hat und dann die ganze Passion, das ganze Leiden etc., das wird nicht von den Menschen erwidert. Die Menschen sind hart bekehren sich nicht, beleidigen ihn. Dieser Ausdruck der Frömmigkeit erweist sich als ein mächtiges Gegengift gegen die Irrtümer und Laster der letzten Jahrhunderte. Dieser Punkt von diesem Autor, das ist, ich finde, finde ich den ganz besonders gut, denn psychologisch, was passiert, wenn ich sage, okay, ich möchte eine Genugtuung dem ähm, 
für diese Schmach bringen. Ja? Ich möchte sozusagen ein bisschen eine gewisse Reparation für die ganzen Beleidigungen, die der Heiland erfährt, ähm, vollbringen. Dann beginne ich natürlich auch so zu denken wie der Heiland und frage mich, okay, was beleidigt ihn wohl? Ja? Und dann kann ich, das ist natürlich, da kann ich unglaublich viele Beispiele zeigen. Ich kann natürlich denken, sagen, welche Gesetze zum Beispiel, welche Zustände in der Kirche, zum Beispiel werden die Sakramente oder das, gar insbesondere die Eucharistie, die Kommunion, mit der notwendigen Verehrung verabreicht, empfangen auch, ja, wird da, gibt, gibt es dann nicht möglicherweise viele Sakrilegien. Oder zum Beispiel, wie sich die Sünde verbreitet, ja, Denken Sie bloß an Pornografie im Internet. Ja? Also, das ist einfach unglaublich. Ja? Also, das heißt, das sind alles Dinge, wo ich sagen kann, okay, das sind Dinge, die Sünden, die Gott beleidigen. Ja? Und ich möchte ihm etwas sagen, okay, das tut mir leid, dass es diese Dinge gibt, aber ich mache Sühne, um das zu sagen, ein bisschen zu reparieren und um dir eine Freude zu bringen. Das ist, das ist die Idee. Ja? Und dadurch denken wir natürlich dann immer mehr, wie das Heiligsherz Herz Jesu, natürlich in dem Grad, was uns zusteht. Einige werden viel mehr Sensibilität für die einen Dinge haben, mal wegen Politik oder was weiß ich, andere eben für Sünden, die sie irgendwie im Fernsehen sehen eventuell, andere für etc. Das ist natürlich unterschiedlich, ja, weil das ist natürlich von der, von, abhängig von dem, was man beobachtet, welche Sensibilität man hat, gewissermaßen welche Berufung man hat eigentlich. Ja, wenn jemand zum Beispiel sehr religiös veranlagt ist, da wird dann sagen, ja, die Menschen werden, sind immer unreligiöser, gehen nicht mehr in die Kirche, glauben nicht mehr, halten sich nicht mehr an die Gebote. Etc. Also das ist natürlich sehr unterschiedlich von Person zu Person. Und da heißt es weiter, das ist auch der Grund dafür, dass diese Andacht von zahlreichen Päpsten immer wieder empfohlen wurde. Ja, weil natürlich das, das bringt uns sozusagen in eine gewisse Freundschaft mit dem heiligsten Herzen Jesu. Wir, werden, wir, äh, wir denken immer mehr mit ihm. Und diese Verehrung bleibt natürlich dann auch immer aktuell, weil äh, der Heiland hat, sich, hat sein, Geld, äh, sein Leben gegeben sein, äh, für die, alle Menschen bis zum Ende der Zeiten. Und immer wird es natürlich, äh, will, erwartet er, dass einige auch Sühne tun für diese für diese Schmach, für diese Kälte, für diese Hartherzigkeit etc. Obwohl diese Verehrung heute oft missverstanden und manchmal sogar von vielen, die sich als zeitnahe Katholiken betrachten, verachtet wird, weil das ist also sage ich, sehr modern, ange, also modern eingestellte Katholiken halten die ganze Herzensverehrung für irgendwie ja, viel zu sentimental und so. Was sie, was sie, sie, ist, sie ist ja nicht sentimental, ja. Ja, aber, aber sie halten das für, ja, für passé. Also diese Dinge gibt es nicht mehr, weil es gibt ja nicht mehr die Sünde. Und was soll diese ganze Idee von Sühne und Wiedergutmachung und so. Ja, ähm, deshalb wird sie von ihnen verachtet. Ist ihre sanierende Wirkung in den von den Lastern unserer Tage beherrschten Seelen von besonderer Notwendigkeit. In diesem Sinne kann sie gar nicht aktueller, im richtigen Sinne moderner sein. Weil ich eben meine Zeit... Ja, mit den Augen des Heilandes sehe, ich sage, okay, was beleidigt ihn und das will ich ihm wieder gut machen. Ja, das kann ich zwar nicht verhindern, dass es so mal diese Sünden gibt, mal wegen Pornografie im Internet, um bei diesem Beispiel zu bleiben, aber ich kann zum Herzen Jesu gehen und sagen, ich bete was, ich bitte die Herz Jesu Litanei als Sühne für diese Sünden, die auch immer mehr Kinder betreffen. Ja. Ähm, Im Parallelmonial ist es nicht mehr der triumphierende, feierlichte, siegreiche Christus, der mittelalterlichen Frömmigkeit, das sieht man ja in den romanischen Kirchen sehr oft, der sich den Gläubigen zur Verehrung zeigt. Und diese Gestalt wäre zu dieser Zeit auch gar nicht die angebrachteste. Resie und aufrührerischer Geist hatten inzwischen der Christenheit verheerenden Schaden zugefügt. Und das hat sich ja noch nur verschlimmert eigentlich. Das heißt, der Zustand wenn man so will, die hat jesu verehrung oder die Erscheinung des herrlichsten Herzen Jesu in des 17. Jahrhundert, das war quasi eine, im Grunde um eine, 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 um einen Notfall zu äh, beseitigen. Die, der Situation der, der Gesellschaft damals war so schlecht, dass der Heiland selbst gekommen ist. Und dieser Zustand hat sich ja gewissermaßen ja noch immer mal verschlechtert. 
ja, da sieht man ja schon allein an, an den Erscheinungen der Mutter Gottes in Lazalet, in Fatima, in Lourdes, ja, wo, sogar in Fatima, wo die Mutter Gottes sich bitter beklagt über den moralischen Zustand der, der, der Menschheit. Ähm, der Einfluss Christi auf die Herzen war zurückgegangen. In der Neuzeit stößt der Herr in einer über weite weiten Strecken heidnisch gewordene Gesellschaft auf Ablehnung. Und in, diesem, und, und in diesem Rahmen fand eben diese Erscheinung der Mutter Gottes in, äh, äh, Entschuldigung, des heiligsten Herzen Jesu in Parelle Molial. Und wir, wie, wie Sie wissen, das können Sie auch hier nachlesen, hier ist ein bisschen auch die Geschichte der Entwicklung dieser Verehung, ist, dass eigentlich die, diese Verehung sich immer, immer mehr gewachsen ist eigentlich. Und zwar vor allen Dingen dann im Ende des 19. Jahrhunderts und dann im beginnenden 20. Jahrhundert hat sie sich immer mehr auch ausgeprägt, weil die Menschen eben sich für diese Botschaft der Sühne, ja, der, der Wiedergutmachung, der Weihe auch sich geöffnet haben. Da wurden unglaublich viele Kirchen gebaut und so. Und das ist natürlich dann zurückgegangen, weil natürlich dann auch diese Dekadenz immer mehr auch, äh, auch die Katholiken und die Christen äh, erfasst hat. Und deshalb reden die Leute nicht mehr über, über Sünde und Wiedergutmachung und Sühne und so weiter. Obwohl das noch viel notwendiger wäre als damals. Ja. Und deshalb meine Einladung in dieser Fastenzeit, eben über diese Aspekte zu, nachzudenken, über diese, diese, die Sühne als Mittelpunkt der Jesu-Verehung und damit wir, äh, damit wir auch diese Sühne leisten und uns auch auf diese Weise auf Ostern vorbereiten. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.